Mheshimiwa Naibu Speaker, hoja ya kwanza ama hoja nitakazoanza kuzijibu ni hoja zinazomhusu msajili wa vyama vya siasa na ofisi yake. Mheshimiwa Naibu Speaker, hoja ya kwanza ilikuwa ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ifanye jitihada za kutosha kusuluhisha mgogoro katika chama cha wananchi wa kafu ili kuepusha athari zinaweza kujitokeza katika muungano na katika mgogoro huo. Mheshimiwa Naibu Speaker, ninaomba nichukue nafasi hii kuambia waheshimiwa wa bunge kwamba mgogoro huu uh, wa chama cha kafu kwa sasa huko mahakamani. Kwa hiyo sitachukua nafasi hii kujibu, kujibu mgogoro huo ama kumwagiza msajili wa vyama kushughulika na mgogoro huo. Lakini kikubwa ninachotaka kusema hapa mheshimiwa naibu speaker ni hiki kifuatacho. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana msajili wa vyama vya siasa. Kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akiifanya siku zote wakati akiratibu na akitekeleza majukumu yake kama msajili wa vyama vya siasa. Na amekuwa akifanya kazi nzuri sana sana mheshimiwa naibu speaker na sisi wote ni mashahidi. Msajili wa vyama vya siasa anafanya kazi hii kwa kuzingatia sheria namba tano ya vyama vya siasa ambayo ndiyo inayosimamia vyama vya siasa katika nchi yetu ya Tanzania. Na sisi wote tumekuwa ni mashahidi mheshimiwa naibu speaker. Msajili wa vyama vya siasa mpaka sasa amefanikiwa kusajili vyama vya siasa kumi na tisa ndani ya nchi yetu ya Tanzania ambavyo vimepata usajili wa kudumu lakini msajili wa vyama vya siasa ameendelea kusimamia utekelezaji wa sheria mbalimbali mbali na kanuni mbalimbali mbali za vyama vya siasa katika nchi yetu ya Tanzania kwa weledi mkubwa sana na hivyo ninaomba tu niwahakikishie waheshimiwa wa bunge kwamba msajili wa vyama vya siasa pamoja na kutakiwa kusuluhisha migogoro hiyo ambayo nimeisema katika chama cha wananchi wa kafu ninaomba ni washauli wenzetu wa, wanaohusika na mgogoro ndani ya chama cha siasa cha kafu ni waombe sana ili mgogoro huu mheshimiwa msajili wa vyama vya siasa aweze kushughulikia vizuri uko utaratibu wa kisheria na mwana sheria mkuu wa serikali anajua kama tunamtaka msajili wa vyama au bediata katika mgogoro, mgogoro huu basi ni washawishi na kuwaomba waondoe mgogoro huu katika mahakama zilikopelekwa mgogoro huu na msajili wa vyama anaweza akafanya kazi yake lakini vinginevyo msajili wa vyama hawezi kuingia katika mgogoro huu kwa sababu mgogoro huo tayari umeshasajiliwa na uko katika mahakama zetu na hivyo tumwache msajili wa vyama aendelee na shughuli nyingine ambazo hafungwi nazo lakini mheshimiwa uh, mheshimiwa naibu speaker labda niendelee na hoja nyingine washimiwa wa bunge na hasa wa bunge wa upinzani wamelalamika sana na kusema kwamba Swala la maandamano ni swala la kikatiba. Na wameomba kwa sababu swala la maandamano ni haki ya kikatiba. Wanafikiri uko msingi wa vyama vya siasa kuachiwa waendelee na maandamano bila kuzingatia sheria. Hapana. Mheshimiwa naibu speaker naomba niseme kwamba swala la maandamano katika nchi yetu ya Tanzania linaratibiwa na sheria za usalama ndani ya nchi yetu wa Tanzania chini ya vyombo vya usalama na hasa polisi. Na katiba haiwezi kuchukuliwa kwamba ndio ni kigezo cha kuviruhusu vyama kufanya maandamano bila kuzingatia taratibu na sheria zilizowekwa. Mheshimiwa naibu speaker, ninaomba sana kwa heshima yote. Niwaombe watanzania wote ni viombe vyama vyote vya siasa katika nchi yetu ya Tanzania. Wahakikishe wanazingatia sheria. Katiba yetu imeruhusu maandamano lakini maandamano yameratibiwa kisheria. Na kama yameratibiwa kisheria, ni lazima tuhakikishe kwamba tunazingatia sheria katika kuratibu maandamano kwenye nchi yetu ya Tanzania. Labda mheshimiwa naibu speaker niulize kitu kimoja tukiamka hapa siku moja asubuhi na kila mtu ameamua kuandamana 
wakulima wafanyakazi kila mtu aamue tu kuandamana kwa sababu katiba imesema nadhani itakuwa sio sawa na nichukua nafasi hii kuviomba vyama vyote katika nchi yetu ya Tanzania kuheshimu katiba na sheria katika kutekeleza wajibu wao na sio kuvunja sheria za nchi yetu ya Tanzania Mheshimiwa naibu speaker hoja nyingine ambayo ilikuwa imetolewa na waheshimiwa wabunge ni kwamba chaguzi ambazo zimekuwa zikiendelea kwa sasa chaguzi hizi ndogo zimekuwa zikigarimu sana fedha za serikali na hivyo baadhi ya wabunge wakajaribu kulinganisha pia gharama ambazo zimekuwa zikitumika katika chaguzi hizi ndogo na kuzilinganisha na utekelezaji wa majukumu ya serikali na miradi mingine ya maendeleo ninaomba niseme yafuatayo mheshimiwa naibu speaker demokrasia ni gharama hakuna demokrasia yoyote mahali popote ambayo haina gharama yoyote na ninasema hivi kwa sababu gani mheshimiwa naibu speaker kama jimbo la uchaguzi kwa mujibu wa sheria na katibu yetu na katiba yetu liko wazi hakuna jinsi ni lazima tufanye uchaguzi na jimbo hilo ama kama ni jimbo la uchaguzi la ubunge ama la udiwani ni lazima kwa mujibu wa sheria na, kadi, na katiba apatikane mwakilishi wa kuwakilisha wale wananchi kwenye jimbo husika na hatuwezi kufanya uchaguzi bila kutumia gharama kwa hiyo hiyo demokrasia ndio bwana anasema ni gharama lakini niseme neno moja nina mfano tu mdogo mheshimiwa naibu speaker Jimbo la Songea mjini baada ya uchaguzi baada ya jimbo kuwa wazi na uchaguzi kufanyika Mbunge ambaye sasa hivi anawakilisha jimbo la Songea mjini ndugu yangu Damas Ndumbalo ameniambia kwa muda huu fupi kwa sababu nafasi iliyokuwa wazi imejazwa ameweza kufanikiwa kupata fedha za kitanzania zisizopungua bilioni sita kwa ajili ya ujenzi wa barabara na miundombinu ya stendi katika jimbo la Songea mjini. Kwa hiyo gharama tulizozitumia kwenye uchaguzi ni bilioni nne lakini zimewawezesha wananchi wa jimbo la Songea kupata bilioni sita kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo naomba niwaambie waheshimiwa wa wabunge kwamba ni ukweli usiopingika kwamba demokrasia ni gharama na demokrasia kama ni gharama ni lazima tuendelee kufanya uchaguzi kujaza nafasi wazi kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti iko hoja nyingine iliyozungumzwa imesema kwamba kuna kila dalili ya msajili wa vyama kukusudia kuua upinzani katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti naomba ni mheshimiwa naibu speaker naomba niseme yafuatayo. Rais wetu Daktari Ali Hassan Mwinyi mwaka elfu moja, mia tisa na tisini na moja alimteua jaji Nyalali kukusanya maoni ya Watanzania kuamua kama nchi yetu iende katika mfumo wa vyama vingi ama ibaki katika mfumo wa chama kimoja. Watanzania asilimia themanini walisema hawataki mfumo wa vyama vingi. Watanzania asilimia ishirini walisema wanataka mfumo wa vyama vingi. Lakini ni serikali ya chama cha mapinduzi iliyofanya maamuzi magumu tuingie katika mfumo wa vyama vingi. Na mheshimiwa naibu speaker, sababu za kuingia katika mfumo wa vyama vingi zilikuwa wazi tu ni kuwafanya watanzania waone kwanza chama cha mapinduzi hakiogopi haki bageuzi na hakiogopi mfumo wa vyama vingi lakini vile vile ilikuwa ni kuhakikisha kwamba demokrasia ya wachache waliochagua mfumo wa vyama vingi inaheshimiwa na wengi waliokataa mfumo wa vyama vingi kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker kwa haya niliyoyasema inajidhihirisha kabisa kwamba serikali ya chama chetu ilifanya maamuzi 
ya kuingia katika mfumo wa vyama vingi ili kufuata demokrasia. Kwa hiyo hakuna sheria yoyote inayomruhusu msajili wa vyama kuvunja demokrasia na kufuta na kufuta mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu ya Tanzania. Ninamuomba msajili wa vyama aendelee kuchukua hatua stahiki kama kamati ya bunge ilivyo tushauli kwa vyama vyote ambavyo havitaki kufanya shughuli zake kwa kufuata sheria na taratibu tulizoweka ili kusaidia mfumo wa vyama vingi katika nchi yetu ya Tanzania uweze kuwa ni mfumo halisia ambao unaendana na matakwa ya kisheria Mheshimiwa naibu speaker labda nizungumzie machache kuhusu tume ya uchaguzi Kwenye tume ya uchaguzi imetokea hoja kwamba tume ya uchaguzi imekuwa haina weledi haizingatii sheria na taratibu katika kuendesha shughuli za uchaguzi na wakati mwingine tume hii ya uchaguzi imekuwa pia ikisimamia uchaguzi huo bila kuzingatia sheria na taratibu Mheshimiwa naibu speaker, nianze kwa kumpongeza sana mkurugenzi wa tume ya uchaguzi Tanzania. Mheshimiwa naibu speaker, tume ya uchaguzi imeanza kufanya kazi ya kusimamia uchaguzi mwaka 2000 na tisi, eh, mwaka 1995. Tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu speaker, Tisini na tano tumemaliza uchaguzi salama na serikali imeingia madarakani na tumeendelea kufanya kazi vile vile mwaka 2000 tume hii ya uchaguzi ndio imesimamia uchaguzi wetu na hata sisi wa bunge ambao tuko ndani ya bunge lako tukufu tumesimamiwa uchaguzi wetu na tume hiyo hiyo ninataka kushangaa mheshimiwa mwenyekiti sisi tuliposhinda tume hii ya uchaguzi ilikuwa imefanya vizuri hatukusema lolote na hatukuwa na malalamiko yoyote lakini leo tunasimama na kusema tume hii haina weledi na haifuati utaratibu wowote ninaomba kukuhakikishia mheshimiwa naibu speaker sisi kama serikali tumeendelea kuisimamia na kuiratibu tume ya uchaguzi kwa kuzingatia katiba kwa sababu katiba Inasema wazi tume ya uchaguzi ni tume huru na inafanya kazi zake kwa uhuru ulio kamili. Na kama kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba pale ambapo uchaguzi umekwisha kufanyika na kama chama chochote kinaona kwamba misingi ya kisheria haijafuatwa chama hicho kimeruhusiwa kwenda mahakamani mheshimiwa naibu speaker na kule mahakamani ndiko kutakapopatikana haki ya kisheria kwa chama chochote kinacholalamika. Ninaomba nilialifu bunge lako tukufu. Kwa chaguzi hizi ndogo zote zilizopita. Kesi zilizofunguliwa kwenye kata hizo takriban kama abana kitu mpaka hamsini. Kesi za uchaguzi zimefunguliwa kwa kata mbili tu. Kwa hiyo naomba tuone kama kweli tume hii ilikuwa haisimamii uchaguzi huo kwa haki ninaamini kabisa kata nyingi kesi za uchaguzi zingekuwa zimefunguliwa Lakini kwa majimbo yote ambayo tume ya uchaguzi imeshaendesha uchaguzi hakuna jimbo hata moja ina kesi ya kupinga uchaguzi katika jimbo hilo Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker ninaomba niseme kwamba tume hii ya uchaguzi inafuata utaratibu katika uendeshaji wa shughuli zake na kama mtu yeyote chama chochote kina malalamiko ninaomba sana kifuate sheria na kiende mahakamani lakini mheshimiwa naibu speaker niombe kuviomba vyama vyetu vya siasa visikimbilie kulalamika kwenye vyombo vya habari ni vyama vyama vya siasa vizingatie sheria za nchi tulizonazo katika kuendesha shaguzi zetu tunazoendelea nazo. Mheshimiwa naibu speaker, hoja nyingine kwa tume hii ya uchaguzi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba
Tunaboresha daftari la wapiga kura kwa wakati. Ninaomba nilihakikishie bunge lako tukufu kwamba shughuli ya kuboresha daftari la wapiga kura tumeshaianza ndani ya serikali kwa mujibu wa sheria na taratibu tulizonazo. Tumeshaanza kuuisha kandidata ya daftari la wapiga kura katika nchi yetu ya Tanzania. Tumeshaanza kutoa elimu na tumeshaanza kufanya shughuli zote ambazo zinatakiwa ili daftari letu la, la daftari la wapiga kura katika nchi yetu ya Tanzania liwe limeboreshwa na liendane na wakati kwa mujibu wa sheria. Lakini mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu speaker tuliambiwa pia tuhakikishe kadili iwezekanavyo. Watendaji wote watume uchaguzi ambao watakiuka maadili ya kisheria kama watendaji ndani ya tume basi wachukuliwe hatua na ikiwezekana wapewe adhabu zinazostahili naomba ni kuhakikishie mheshimiwa naibu speaker kazi hiyo inafanyika vizuri kwa sababu tunazo sheria tunayo miongozo na tunazo taratibu ambazo zimewekwa bayana kwa hiyo watendaji wote ambao wataonekana wanakiuka taratibu za kisheria katika kufanya kazi ndani ya tume yetu ya uchaguzi basi watachukuliwa hatua stahiki